প্রিয় দর্শক আমি শফিকুল ইসলাম এবং আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি দর্শক আজকে একটি ভুয়ো খবর ছড়িয়ে দিন ভোর কার্যত মিডিয়াকে মাতিয়ে রাখলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আজকে একটা টুইট করেছিলেন যে টুইটে তিনি লেখেন সেখানে হচ্ছে যে শক টু হেয়ার দ্যাট অন ক্রিসমাস ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি ফ্রোজ অল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টস অফ মাদার টেরেজাস মিশনারিজ অফ চ্যারিটি ইন ইন্ডিয়া দে আর টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড পেশেন্টস অ্যান্ড এমপ্লয়িজ হ্যাভ বিন লেফট উইদাউট ফুড অ্যান্ড মেডিসিনস হোয়াইল দ্য ল ইজ প্যারামাউন্ট হিউম্যানিটেরিয়ান এফোর্ট মাস্ট নট বি কম্প্রোমাইজ এরকম একটা টুইট করেছিলেন আজকে যেটা দিয়ে বলার চেষ্টা করেছিলেন যে একেবারে কেন্দ্র সরকার এই মিস্টারি অফ চ্যারিটি চ্যারিটি যে মাদার টেরেজার তার সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে একেবারে ফ্রিজ করে দিয়েছে এর ফলে প্রায় বাইশ হাজার পেশেন্ট এই যে সংস্থার আন্ডারে যে একেবারে সংস্থার আন্ডারে এই সমস্ত বিষয়গুলো রয়েছে তার মধ্যে বাইশ হাজার পেশেন্ট রয়েছেন এবং এমপ্লয়ি রয়েছেন তারা সবাই কিন্তু সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলেন একেবারে বলা যায় বলেছে যে দে হ্যাভ বিন লেফট উইদাউট ফুড অ্যান্ড মেডিসিন খাদ্য এবং একবারে মেডিসিন কিছুই তারা পাবেন না এরকম একটা বলার চেষ্টা হয়েছে এবং শেষে বলেছেন যদিও লয়ের ঊর্ধ্বে কেউ নন কিন্তু একটা মানবিকতার দিক দিয়ে এটা কিন্তু বিচার করতে বলা হয়েছে এটা কিন্তু কম্প্রোমাইজ করা যায় না যেটা তিনি বলার চেষ্টা করেছেন আর এই টুইট যখন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারপরই বিভিন্ন মিডিয়া একেবারে বলা যায় এটা নিয়ে একটা হইচই ফেলে দেয় বিভিন্ন খবর আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন দর্শক আজকে এই টুইটের পর এবং যেভাবে এই টুইটকে একেবারে বলে যেভাবে এই টুইটকে বলে বিভিন্ন মিডিয়া কিন্তু একেবারে খবর করে গেছে আমি দর্শক স্ক্রিনশটগুলো দেখাবো আপনাদেরকে একেবারে এই টুইটের পরই বিভিন্ন মিডিয়া এই বাংলার মিডিয়া এবং ন্যাশনাল মিডিয়া সবাই কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই টুইটকে কোট করে রিপোর্ট করতে শুরু করে দেয় যে বিরাট একটা কাণ্ড ঘটে গেছে কেন্দ্র সরকার এরকম একটা সংস্থার সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে একেবারে ফ্রিজ করে দিয়েছে বেআইনি হবে কাজটা করেছে এরকমও বলার চেষ্টা হয়েছে কোনো কোনো অংশের তরফ থেকে এটা কেন করা হবে যে সংস্থার আন্ডারে এত পেশেন্ট এত এমপ্লয়ি এইরকম একটা ক্রিসমাস একটা সময় চলছে সিজন চলছে এই সময় যদি সমস্ত লেনদেন অফ হয়ে যায় তাহলে কি ধরনের একটা অমানবিক একটা সিদ্ধান্ত এইভাবে কিন্তু তোপ দেখা শুরু হয়ে যায় শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই টুইটের পর যারা এই খবরটা শুনেছেন দেখেছেন তারাই কিন্তু তাদের মতো করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে শুরু করেন কেউ কেউ সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করেছেন কেউ কেউ টিভি মিডিয়াতে বক্তব্য রেখেছেন এর ফলে একেবারে ন্যাশনাল স্তরে এবং আমার মনে হয় এই খবর যেভাবে ছড়িয়েছে হয়তো ইন্টারন্যাশনালি অনেক জায়গাতে খবর হয়ে থাকতে পারে যে এইরকম একটা কাজ করেছে কেন্দ্র সরকার যে এরকম একটা সংস্থা যারা মানে দেশ জুড়ে অনেক তারা প্রতিষ্ঠান চালায় এবং সেখানে তাদের পেশেন্ট রয়েছেন প্রায় বাইশ হাজার তার সঙ্গে এমপ্লয়ি যাদের মানে এই পুরো মানে চালানোর জন্য যেহেতু অনেক টাকার প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই টাকাগুলো এই ব্যাংকে রয়েছে এবং সেই ব্যাংক যেভাবে ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে ফলে এই সব পেশেন্ট কী করে তাদের চিকিৎসা কি করে চালানো হবে তাদের খাবার কি করে দেওয়া হবে আর যারা এমপ্লয়ি তাদের বেতনই বা কী করে দেওয়া হবে এরকম একটা সময়ে এখন ক্রিসমাস একটা সিজন চলছে এইরকম একটা সময়ে এই যে কাজটা করেছে কেন্দ্র সরকার তার কিন্তু তীব্র সমালোচনা শুরু হয় একবারে রাজ্যে রাজ্যের বাইরে দেশে এবং একবারে দেশের বাইরেও কিন্তু কোনো কোনো জায়গাতে সমালোচনা শুরু হয়ে যায় কেন্দ্র সরকার সম্পর্কে কিন্তু দর্শক আমাদের কিন্তু একটা সন্দেহ হচ্ছিল যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি একটা টুইট করে ফেললেন কিন্তু যাদের বিষয় তারাই কিছু বলছেন না মানে সবাই কিন্তু যে যা খবর করছিলেন সবাই কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের টুইটটাকে নিয়েই খবর করছিলেন কিন্তু সংস্থা যাদের কথা বলা হচ্ছে যাদের ব্যাংকের অ্যাকাউন্টগুলো ফ্রিজ করে দেওয়া হচ্ছে তাদের তরফ থেকে ক্লিয়ার কাট কোনো বক্তব্য কোনো মিডিয়া কিন্তু জানাতে পারছিল না কোথাও কোথাও বলা হচ্ছিল যে তারা কেউ বলছেন যে হ্যাঁ শুনেছি দেখছি এখন কিছু বলবো না কোথাও কোথাও আবার দেখছি চুপ আমরা এ নিয়ে কোনো মন্তব্যই করবো না এরকম খবর প্রকাশ পাচ্ছিল কিন্তু দর্শকটা কৌতূহল জন্ম হচ্ছিল যে কী বিষয়টা যে সংস্থার বিষয় তারাই বলছে কিছু বলবো না অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেনে গেলেন যে কেন্দ্র সরকার তাদের একেবারে এইভাবে সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিয়েছে এবং এর ফলে সংস্থার আন্ডারে যেসব পেশেন্টরা রয়েছেন তারা সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলেন খাদ্য পাবেন না ওষুধ পাবেন না এমপ্লয়িরা বেতন পাবেন না এটা কি ধরনের একটা অমানবিকার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের এইভাবে যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইটটা করেছিল এবং তারপর যেভাবে সমালোচনা শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন মিডিয়াতে দর্শক এটা নিয়ে কিন্তু একটা বিরাট কৌতূহল জন্মায় যে অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে বিরাট কিন্তু একটা কৌতূহল জন্মায় যে অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে দর্শক তবে কিছুক্ষণ আগেই কৌতূহল একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল অর্থাৎ যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল তার উত্তর কিন্তু একেবারে সামনে চলে এলো কারণ হোম অ্যাফেয়ার্স একেবারে কেন্দ্র সরকারের হোম অ্যাফেয়ার্স তারা
फ्रीज कर रखा हक से ही जन क्यों फ्रीज करा एर संगे केंद्र सरकार सम्पर्क नहीं कथा एके बारे मिनिस्ट्री अफ होम अफेयार्स एम एच ए परिष्कार जान दिए देखते पाचन दर्शक एन आई संवाद संस्था परिष्कार मिनिस्ट्री अफ होम अफेयार्स डिड नट फ्रीज एनी अकाउंट अफ मिशनारिज अफ चैरिटी अर्थात एमओ सी स्टेट बैंक अफ इंडिया स्टेट बैंक अफ इंडिया हेज़ इनफर्म दैट एमओ सी अर्थात मिशनारी अफ चैरिटीज इट सेल्फ सेंट ए रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट कर स्टेट सेंट ए रिक्वेस्ट टू एस वि आई टू फ्रीज इट्स अकाउंट अर्थात ता निजे क्योंकि रिक्वेस्ट कर ता निजे क्योंकि रिक्वेस्ट कर बैंकगुल मैं अकाउंट के फ्रीज कर रखा होते कारण थकते से ही कारण तरह भलो जानवे ता क्यों कि हईच चलते कोचु कथा बोल ता शुद्ध बोले ये संस्था शुद्ध पर बो कि बोलो ना क्यों क्यों तरा एरक एक रिक्वेस्ट कर लो एस विर का खूब ही धोआसार क्यों निजेरा निजे एक उद्योग निल कि कारण तरह अभ्यंतरण विषय से जानते दर्शक क्योंकि परिष्कार मिनिस्ट्री अफ होम अफेयार्स तरफ थे क्यों एटे को फ्रीज करी स्टेट बैंक अफ इंडिया जान संस्थाई क्योंकि इट सेल्फ तर क्यों एके बारे रिक्वेस्ट कर मैं अकाउंट के फ्रीज कर रखार जो तार रिक्वेस्ट कर फ्रीज कर दिए तो एर संगे केंद्र सम्पर्क कि एके मिनिस्ट्री अफ होम अफेयार्स परिष्कार क्योंकि दिए तब दर्शक मिनिस्ट्री अफ होम अफेयार्स आए का क्योंकि इनफरमेशन दिए संवाद संस्था एन आई के जेटा बला एन आई जेटा जाना से बला एम एच ए सेज दैट रिन्यूअल एप्लीकेशन आंडार फरें कन्ट्रिव्यूशन मैं रेगुलेशन एक्ट अर्थात एफ सी आर ए फर रिन्यूअल अफ एफ सी आर ए रेजिस्ट्रेशन अफ मिशनारिज अफ चैरिटी वज़ रिफ्यूज ऑन टोन्टी फिफ्थ डिसेम्बर फर नट मिटिंग एलिजिबिलिटी कंडिशन आंडार एफ सी आर ए टू थाउजेंड टेन एंड ए एंड फरें कंट्रिव्यूशन रेगुलेशन रूल अर्थात एफ सी आर आर टू थाउजेंड इलेवेन एट क्यों बोले होम डिपार्टमेंट जे जे रिन्यूवल ये फरें कंट्रिव्यूशन है तर तो मध्य देश का नियम रही है आईन रही है एन आईन का कौन साले सदा जाए आज देखते पाँच दर्शक तो से ही रूल अनुजाई रूल अनुजाई क्यों एट फुलफिल करना तरह जो रिन्यू करार्जन पाठिए केंद्र सरकार का फरें कन्ट्रिव्यूशन विदेश कन्ट्रिव्यूशन से विषय जो रूल आई रूलता क्यों फुलफिल करना ता क्यों खतिए देखे जब से ही कारण रिन्यूवल क्योंकि रिफ्यूज कर दिए केंद्र सरकार अर्थात ये फरें कन्ट्रिव्यूशन विदेश जो विषय से ही कन्ट्रिव्यूशन जो हमारे सिसटेम रही है तरह जो एक रूल रही है से रिन्यूवल करते चेल संस्था से रिफ्यूज कर पचिशे डिसेम्बर कारण से गो फुलफिल करना ये क्योंकि परिष्कार जान दे अर्थात होम डिपार्टमेंट जो क्या कर एक क्षेत्र में जेसर जो नियम रही है आईन रही है से फुलफिल करना से ही कारण क्यों से रिन्यू करनी तो क्यों ये नये तरा बैंक अकाउंटगुलो के फ्रीज करते कर निर्देश दिए यम कि नये वो आलदा पार्ट वो क्योंकि मिशनारी अब चैरिटी तरह निजेरा कर बला हे एस विटे जानिए होम डिपार्टमेंट के जानिए क्योंकि होम डिपार्टमेंट जो क्या कर नियम रही है जैसे अने विदेशी कन्ट्रिव्यूशन थे अने के कराई विभिन्न संस्था के चालाय क्योंकि से क्षेत्र में एक नियम रही है तो जे जा खुशी जान कन्ट्रिव्यूशन तो नीते टाका पैसा नीते पर तो एक नियम रही है तो से ही नियम अनुजाई देखा जा संस्था क्योंकि से ही नियमगू फुलफिल करते कंडिशनगू फुलफिल करते से ही क्योंकि रिफ्यूज कर देखा जाए मेकअप देवे संस्था क्या कि विषय के आज रिन्यू करेंटा विषय क्योंकि तर संगे तर संगे कई फ्रीज कर देवा अकाउंट एर को सम्पर्क नहीं केंद्र सरकार किचु बोले ता निजे से अनुजाई फ्रीज हो दर्शक ये ममता बंदोपाध्याय जे भाव टूट कर आज के जब कार्यत जो भुव खबर छड़ाले एर जे एके बारे दिन भोर मीडिया के कार्यत मातिए रखलें एत काटाचिड़ा चल रही आज के टूटर पर ममता बंदोपाध्याय खूब उद्विग्न उद्वेग प्रकाश कर भर विषय और हमारे खूब अबाक लगे जो संस्थाओ बी जहाँ एस वि आई के बैंकगुल्क के आपात भाव फ्रिज को रखा हक ताओ बोल और ता जे ए रखम मैं कंडिशन फिल फुलफिल करा से ही कारण तर मैं यार मैं लाइसेंस रिन्यू होना से कारण ता बी ममता बंदोपाध्याय के सब किस गोपन गोपन रेखे दिए ए रखम एक खबर छड़ा ममता बंदोपाध्याय एके बारे फुल फ्लेजे खबर टाइम छड़ा से तरह कारण चुप कर बस सूतरा दर्शक सब मिली एक रकम बार्ता अने के बोलें जो आसले एर पे एक पलिटिकल एक उद्देश्य छो को अंश तरफ थे ये एक हाइप तुले एक केंद्र सरकार सम्पर्क एक दोषारोप चापिए दाओ केंद्र जेहतु बीजेपी फले तर तर दिखे एक रकम एक अटैक कर एक इस्यू हो दाड़ाते परे फले इंटेंशनल इच्छाकृत भाव एक इस्यू क्रिएट कर संस्था निजाओ बी जरा क्योंकि कंडिशन मेने रिन्यू करते लाइसेंस कार कंडिशन फुलफिल करना से रिफ्यूज करते कथा क्योंकि बोनी आसल रागट होते केंद्र बिुद्ध 
যে যে আমাদের কেন রিনিউ হলো না কিন্তু তার তার বদলাটা ভুয়ো খবর যে মার্কেটে ছড়াচ্ছে সেটা কিন্তু তারা ক্লিয়ার করেনি ফলে দর্শক যা আজকে একটা রিউমাস ছড়ালো আজকে দুপুরের পর থেকে বিশেষ করে এটা সত্যিই যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে অনেকে বলছেন যে তিনি কেন যাচাই না করে এইভাবে একটা খবর ছড়িয়ে দিলেন কেরকম সেন্টিমেন্ট ক্রিয়েট হলো আর দ্বিতীয় কথা সংস্থাও কেন ক্লিয়ার করে বললো না প্রেসের সামনে যে আসল বিষয়টা কি তারাও বা কেন বললো না দুই বিষয়টার উপরে কিন্তু মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরেও কিন্তু অনেকে সমালোচনা শুরু করেছেন আর ওই সংস্থা তারা কেন চুপ করে বসেছিল তারা কেন পরিষ্কার করে বলল না আজ যদি পরিষ্কার করে প্রথম থেকে তারা বলতো ক্লিয়ার করতো তাহলে কিন্তু এত মিডিয়াতে এই খবর নিয়ে এত হই হই চলতো না বা এইভাবে তাতিয়ে রাখা যেত না বা এত হইচই ফেলে দেওয়া যেত না ফলে দর্শক এই প্রশ্ন কিন্তু উঠতে শুরু করেছে দর্শক কি বলবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে যেভাবে একটা ভুয়ো খবর কার্যত ছড়িয়ে যেভাবে দিনভর মিডিয়াকে তাতিয়ে রাখলেন নিশ্চয়ই সম্পর্কে আপনাদের মতামত থাকতে পারে কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বলেন বিভিন্ন জায়গাতে ভুয়ো খবর ছড়ানো হচ্ছে আর তিনি কি করলেন তিনি কি আসল বিষয়টা জেনেছিলেন যদি যদি জেনেই থাকেন তাহলে তার লেখার মধ্যে পুরো ক্লিয়ার করে কেন লেখাটা ছিল না পুরো বিষয়টা কেন ব্যাখ্যা করেছিল না এই প্রশ্ন দর্শক নিশ্চয়ই উঠবে দর্শক কী বলবেন নিশ্চয়ই আপনাদের কোনো কমেন্ট থাকতে পারে অবশ্যই কমেন্ট করবেন কমেন্ট বাক্সে নজর রাখবেন আরামবাগ ট